రమణ దీక్షితుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ప్రధాన అర్చకుడు కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రజలందరూ టీవీలలో ఆయన అలా చూస్తూ అలవాటు పడిపోయారు స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి అర్చకత్వం చేయడం అంటే ముఖ్యమంత్రులు వీళ్ళందరికి సంబంధించి రాజకీయంగా చూస్తారు కానీ ఆయన చాలా పవిత్రంగా చూస్తారు ఆయన కూడా ఎప్పుడూ రాజకీయ వివాదాలకి తావివ్వలేదు వేరే వివాదాలకి తావివ్వలేదు కేవలం ఆయన ప్రత్యర్థులు రకరకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ఎప్పుడూ వాటి జోలికి పోనేటువంటి వ్యక్తి తన పనేదో తాను చేసుకుంటూ వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి వివాదాలు సృష్టించాలని ప్రయత్నించినటువంటి సమయంలో కూడా నిశ్శబ్దంగా తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఆయన కేవలం తాజాగా ఆయన కుటుంబంతో పాటుగా ఆయన వంశ పారంపర్యంగా వచ్చినటువంటి హక్కుకి భంగం కలిగించినటువంటి అంశం మీదనే పోరాడుతున్నారు అది రైటా రాంగ్ అనేటువంటిది ఒక్కసారి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన ప్రస్తుత పాలక మండలితో పాటుగా ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందులో కీలకం ఏంటంటే మిరాసీ వ్యవస్థ అంటే వంశ పారంపర్య వారసత్వం ఈ వారసత్వం అనేటువంటి దాంట్లో భవిష్యత్తులో ఉండాల్సిన పని లేదు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కొనసాగించవచ్చు అనేటువంటిది సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే తేల్చి చెప్పినటువంటి అంశం వారసత్వ పరంగా భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగించడం అనేటువంటిది అవసరం లేదు బట్ ఇప్పుడున్నటువంటి వాళ్ళని మాత్రం వాళ్ళ ఉద్యోగం కంటిన్యూ చేయండి మిరాసీ వ్యవస్థను కంటిన్యూ చేయమంది తర్వాత వాళ్ళ వారసులకు ఉద్యోగం ఇవ్వమంది ఇక అక్కడితో క్లోజ్ అని చెప్పినటువంటిది కోర్టు తీరు ఇది పక్కన పెడితే వివాద రహితుడు యాక్చువల్గా అయితే అట్లాంటి వ్యక్తి తనను అరవై ఐదు సంవత్సరాలకి ఒక సాకు చూపించి అరవై ఐదేళ్ల పైబడి అర్చకులు అక్కర్లేదు అనేటువంటి సాకు చూపెట్టి బయటికి పంపించేస్తున్నారన్నటువంటి ఆగ్రహంతో ముందు రోజున ఈ ప్రకటన చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఆగున్నటువంటి ఆగ్రహాన్ని బయటికైనా పెట్టుకుని ఉండొచ్చు బట్ ఆయన్ని బద్నాం చేయడం కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వ్యవహారం ఒక రాజకీయ పరమైనటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలలో నడిపేటువంటి రాజకీయం తరహా వ్యవహారాలు మాత్రం సరైనటువంటి ధోరణి కాదు అది ప్రస్తుతానికి అయితే తమ మానసిక ఆనందాన్ని గులానందం తీర్చుకోవడం తప్పించి నిజంగా చెప్పాలంటే దారుణమైనటువంటి అర్భకమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నారంటంలో అతిశయక్తం లేదు వాస్తవానికి ఇప్పుడు తాజాగా దీక్షితులు భారతీయ జనతా పార్టీ కోవట్టు లేకపోతే అమిత్ షా కోవట్టు అంటే ఇప్పుడు ఏది వచ్చినా సరే బురద కేంద్రం మీదకో ఎవరో ఒకళ్ళ మీదకి నెట్టారు బేసిక్గా అరవై ఐదు సంవత్సరాలకు ఉద్యోగాలు తీసేయమని కేంద్రం అయితే చెప్పలేదు పోనీ నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేకపోతే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి అట్లాంటి ఉద్దేశమే ఉందంటే కనుక డాలర్ శేషాద్రికి ఎప్పుడో రిటైర్మెంట్ రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే అయిపోతే రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలోనే రిటైర్ అయిపోతే ఎప్పటిదాకా ఎందుకు కంటిన్యూగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారో చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీదనే ఉంది అంటే దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇంకోటి అర్చకత్వంలో నష్టపోయేది లేదు ఈ రోజు పోయే కొద్దీ ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది వాళ్లలో పరిజ్ఞానం వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆయా కార్యక్రమాలు చేయడంలో వేగం పెరుగుతుంది కానీ పార్ పత్తేదార్ అంటే గోల్డ్ సూపర్వైజర్ ఉద్యోగం చాలా మంది చేయొచ్చు దాంట్లో ఏ ఏ నగలు ఈ రోజు స్వామివారికి ఇవ్వాలి రేపు పొద్దున ఏమివ్వాలి ఇచ్చినటువంటి వెనక్కి లెక్క చూసుకుని తీసుకోవడం కొత్తగా ఇవ్వాల్సినటువంటి మర్యాదగా ఇచ్చి రావడం ఈ ఉద్యోగంలో ఎవరైనా చేయొచ్చు కానీ ఆయన లేకపోతే జరగదంటూ డాలర్ శేషాద్రికేమో ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అదే రమణ దీక్షితులు కానీ వాళ్ళ వంశ పారంపర్యంగా వచ్చినటువంటి సోదరుల ముగ్గురికి మాత్రం అసలు ఉద్యోగమే లేకుండా తీసి పక్కన పెట్టేసిన ఒక్క రోజులో ఇది ఎంతటి దుర్మార్గం అనేటువంటిది వాళ్లే ఆలోచించుకోవాలి మళ్ళీ అదే సమయంలో పోయిన అరవై ఐదు సంవత్సరాలు రాష్ట్రం అంతటా అంటే వెంటనే మళ్ళీ అర్చకుల్లో గొడవ వస్తుంది కాబట్టి ఆ జీవోని ఎబేయన్స్ లో పెట్టేసేయడు అంటే కేవలం రమణ దీక్షితుల కోసమే ఇది పెట్టారా అది అధికారుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యవహారాన్ని తమ నెత్తి నేసుకుంది ఆ ప్రభుత్వం అనేది ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది చంద్రబాబు నాయుడికి లేకపోతే వాళ్ళ పార్టీకి రమణ దీక్షితుల మీద ఏం కోపం ఉండదు ఎవడో అధికారి తన తనకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగత దురదలతో తయారు చేయించినటువంటి ఒక ఉత్తర్వుని కాపాడడం కోసం దానికోసం ఇప్పుడు మొత్తం వ్యవహారాన్ని రకరకాలైనటువంటి టర్నింగులు తీసుకెళ్లి చివరికి దీన్ని ఒక రాజకీయ వివాదంగా మలిచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇందులో ఒక కీలకమైనటువంటిది ఏంటంటే తాజాగా తెలుగుదేశంకి సంబంధించినటువంటి అనుబంధంగా ఉండేటువంటి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున పోస్ట్ ఫొటోస్తో పాటుగా బయట చర్చలు టీవీ ఛానళ్లలో అన్నిట్లో కూడా పెద్ద హడావిడి చేస్తున్నారు అది రమణ దీక్షితులు అమిత్ షాని కలిశాడు రాజ్నాథ్ సింగ్ ని కలిశాడు స్పీకర్ ని కలిశాడు ఆ తర్వాతనే ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు అందులో ఫోటోల్లో ఒక్కొక్క ఫోటోలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి డ్రెస్సులు ఉన్నాయి అవి చూస్తే అర్థం అవుతుంది వాటి ఇట్లా అటెండ్ అయినటువంటి వాళ్ళని కూడా చూస్తే అర్థమవుతుంది దీనికి సంబంధించి ఒకసారి వెరిఫై చేస్తే కోస్టల్ ఇండియా డెవలప్మెంటల్ కౌన్స
అనేటువంటి ఆయన ఉన్నారు ఆయన రమణ దీక్షితులు స్నేహితులు ఆయనకు సంబంధించిన ఒక పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి రమణ దీక్షితులు వెళ్ళడం ఆ సందర్భంలో ఇది రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో ఫోటోలే రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో కలిసినప్పటి ఫోటోల్ని ఆ జీవీఆర్ శాస్త్రి గారి వెబ్సైట్లో నుంచి బయటికి తీసి అవేవో ఇప్పుడు వెళ్ళి కలిసి వచ్చారు ఆ తర్వాతనే రమణ దీక్షితులు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు మళ్ళీ పనిలో పనిగా ఆపరేషన్ గరుడ లాంటి పనికి మాలిన ప్రకటనలు చేసి మొత్తం మీద ఒక స్వామివారికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో స్వామివారి ప్రధాన సేవకుడిగా గుర్తింపు పొందినటువంటి వ్యక్తిని బద్నాం చేయడానికి ఇంత తీవ్రమైనటువంటి కుట్ర చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా ఎవడో చేసిన తప్పుని తమ నెత్తి నేసుకుని దాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి తప్పు కాదని నిరూపించుకోవడానికి తప్పు మీద తప్పు పదే పదే చేయడం అవసరం ఇది మొత్తం ఆ వ్యవహారం నడుపుతున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం అనవసరమైనటువంటి వివాదాన్ని ఎందుకు రాజేసుకుంటున్నారో తేల్చుకోవాల్సినటువంటి అంశం